Van Gelderland midden gaan we naar een opgewonden standje in Fijnaard op de Appelaarse Dijk. Servianten Arno en Sietse zien in hun achteruitkijkspiegel de bestuurder van een Opel Corsa naderen. Ja, daar komt hij al. Meter lopen meteen. 60 kilometer zone. Even naar de 100 meter toe. 125. Hier knalt de bestuurder behoorlijk door. Ja, hij woont hier. Ja. Ik kan haast niet wezen. Ik ver boven de 60 in de 30 kilometer zo. Dus. Er is toch wat je vraagt. Stop vol staat achter. Niet iemand die in de spiegel kijkt. Of gewoon niet zo stoppen. Alsof ik ben nou toch thuis. Nee, zo. Goedemiddag, Verkeerspli- verkeerspolitie midden west brabant Fido Sjelf Jans. Maak je rijwijs even zien. Ik zal eens even kijken wat een bij hebben. Nou, je hoort om bij u te hebben. Ja, ik ben thuis. Hè. Ja, maar op het moment als je auto rijdt, dan hoort u je rijwijs kunnen tonen als wij erom vragen. Oké. Okay. Kijk. Heeft u enig idee waarom u langs kan zetten? Ik zou het me god niet weten. Wat dacht u van uw snelheid op de Appelaarse Dijk? De weg vanaf Oud-Gastel richting uh, Feyenaard. Hoe hard mag u daar rijden? Dan mag je 60 mee. Ja, je zat er boven de 120. Vervolgens gaat hij hier het dorp door Heiningen. Mag je maar 50, zit hij gewoon bijna tegen de 100 aan. En hier het de laatste gedeelte waar u 30 mag rijden, zit hij ver boven de 60. Oké. Okay. Dus wij vorderen u bij deze uur rijbewijs in voor uw snelheid op de Appelaarse Dijk. Ik nodig u anders even uit om de videobeelden te kijken. En daar hebben we Pa. Ik ben maar aan, kijk Pa. Wat is er nou weer gebeurd? Ik ga even, ga even, even kijken bij mijn collega in de auto. We hebben alles vast gelegd op uh, videobeeld. Dus, uh... Ja, laat maar. Ik heb hier in. Nee, kom ja? even kijken. Ik ga geen camera beelden kijken. Nee, je hoeft even bij ons kijken in de auto. Daar hebben wij heel je reis al opgenomen. Maar het is continu eigenlijk te hard. Mijn collega zal gaan rechts voorin zitten. Appelaarse weg, Oude Heinigse Dijk en hier het dorp. Door het dorp. Ik ga naar binnen. Nee, ik ga naar binnen. Ik word gek. Ik word helemaal gek. Nou, deze bestuurder schijnt zich niet helemaal te kunnen beheersen en dus neemt pa het van hem over. Oh, in Gastel staat er 60 kilometer op de weg, maar er staat verder nergens een bord voor 60. Als je de... En dan wil ik nou mee terugrijden, want ik heb het zelf al meer mee. Als we de rotonde afrijden, waar je linksaf richting Dinterlok kan rijden. Juist, daar is in Gastel, hè? Ja, maar daar begint de 60 al. En je hoeft, niet geen, antwo- ja. je hoeft uh, geen antwoord te geven, waarom reed je zo hard op de Appelaarse Dijk? Ik kom van mijn werk af. Ik kom gewoon, dat is een dijk waar je makkelijk 110 kan. Ja. Dat is, een, dat is gewoon een weg. Maar ja, tussen, tussen een mogen... Minimaal een 80 weg. Maar tussen mogen en kunnen zitten ja, verschillen. Ja, dat weet ik, maar... Nou goed, ik ben fout gericht. Ik moet niet opschrijven natuurlijk. Ik moet opschrijven dat ik daar gewoon harder kan. Ja, het is uh, 125 aan de krijgsjacht van 4. Dat is 121, is 61 overschrijding. Dus ja, ik weet niet hoe de, re- hoe de officier wat hij daarmee doet. Omdat je beginnende bestuurder bent. Oude Heinigse Dijk op. Ja, ja, die, die trut er even uit. Heb jij dat gezien? Ja. ja, hoe hard mag je daar rijden? 60. Ja? Is het de minimum snelheid of de maximum snelheid? Ja. Ik ga naar de officier van justitie in Breda. Wie zal er een beslissing over nemen? Ja. Doet om. Hm? Ja. Dat weet ik niet, dat bepaal ik niet. Daar gaan we ook een uitspraak over doen. Deze is in ieder geval voor jou. Het kost ook een strafpunt voor als beginnende bestuurder. Ja, oké, okay, maar het is wel even... Ik ben toch wel kwijt, dus je toch, maakt niet uit of strafpunt. Ja, oké, okay, maar als je drie strafpunten hebt binnen vijf jaar, ja, dan ben je ook, kun je opnieuw beginnen met je rijbewijs. Ik denk niet dat dat de bedoeling is. Maar ik zou wel even adviseren om toch met de snelheden wat meer rekening te houden. Ja. Ik weet niet of je verder nog vragen hebt. Ja, hoe lang zit de meestal op zo'n rijbewijs? Nou, de officier heeft maximaal tien dagen de tijd om naar een beslissing te nemen. 
Dus ik, heb nou, ik mag nou nog rijden? Nee, je mag niet rijden. Nee, je, 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 hij heeft maximaal 10 dagen de, de, de tijd om dan beslissing te nemen om je wel of niet te houden van het rijbewijs. Gedurende de tijd dat het jouw rijbewijs is ingevorderd, mag je niet rijden. Als je wel zou gaan rijden, maar je gaat vanuit dat je het gewoon niet doet, dan pleeg je een misdrijf. En dan kun je er bijna donder op zeggen dat het gewoon langer gaat duren dan die 10 maanden. 10, 10 dagen. En daar kan deze bestuurder het mee doen. De officier zal verder over zijn rijbewijs oordelen en de jongeman krijgt sowieso een punt.